La notizia che ho appena letto sul giornale è uno di quegli eventi estremamente rari che si verifica in natura. Ecco, fa vedere un sole in Svezia stranissimo, meraviglioso, come definiscono il segno, un segno dell'Apocalisse. Ma andiamo a vedere l'articolo per capire meglio e anche se è possibile il video in esso contenuto. Ecco, questo è l'articolo di cui dicevo, fine del mondo, apparso nei cieli il primo segno dell'Apocalisse, ecco il video, è stato ripreso uno strano fenomeno nei cieli, nei cieli svedesi, dal CNR all'Apocalisse, le opinioni sull'origine del fenomeno sono molte, ecco questo è sol soltanto uno degli ultimi segni evidenti che si sono manifestati nei sei anni o sette precedenti, inquietanti segni che indicano, parlano, dicono. Sì, ci dicono che qualcosa è vicino e sta per succedere. Di bello o di brutto dipende solo dal nostro stato morale o mentale, dalla nostra coscienza soprattutto, e chi non ha nulla da temere solo da gioire e sorridere ma leggiamo si parla molto spesso di fine del mondo e di come si possono notare i numerosi segni dell'avvento dell'apocalisse nei cieli della terra proprio nel corso dei, scor dei scorsi giorni numerosi terremoti hanno scosso la west coast sono stati indicati come uno dei segnali più tangibili dell'evento dell'emergaton dell ma pochi giorni fa in rete è diventato virale un filmato ripreso in Svezia dove secondo alcuni si possono osservare le immagini dell'apertura della porta del paradiso e per molti diversamente quella dell'inferno. Come sempre accade in questi casi le opinioni sono sulla natura del fenomeno risultano molto discordanti ed è normale come dico io sempre. Andiamo a vedere insieme i dettagli della notizia e visionare il video. Ecco, questo è il video che andremo a vedere. Ecco, questo è il video ripreso in diretta. Ho cercato di ingrandirlo. Parla da solo, parla. Inimmaginabile. È meraviglioso. And you can tell from the video it's really HD because you can even see the little ice cream. 
crystals of the snow falling. So, like, this is a legit video. This is not any kind of hoax garbage. Come sempre il sole è protagonista di ogni cosa che avviene sulla terra, alla quale dà la vita. Ecco, ma andando avanti, oltre al firmato che comunque li fa vedere le stesse immagini, che sono estremamente belle ma importanti, ma ecco, il filmato è stato caricato a due famosi cospiratori, Buck e Briston, che si sono il canale e qua racconta la loro storia. Il clip è stato ripreso in Svezia, dove numerosi testimoni oculari hanno visto il cerchio luminoso, hanno affermato che sembrava proprio un segno divino. Altri testimoni escludono che le immagini riprese... Dalla fotocamera fosse solo, solo un effetto ottico. Siccome il video è in HD, proprio nelle, corse, nelle scorse settimane il capo della chiesa ortodossa russa aveva, come ho già riportato nei, video, nei vari video, affermato che l'Apocalisse è ormai visibile ad occhio nudo. Ma quali sono le spiegazioni che i testimoni oculari e gli esperti hanno dato allo stanno fenomeno? Ecco, e qua come sempre... Ognuno dice la sua, è giustamente che deve essere così, perché soltanto ponendosi delle domande si arriva a capire, non a trovare la soluzione, ma a capire il significato, e il significato è tangibile, qualcosa di enorme, di grande, viene comunicato agli uomini perché siano capaci di vedere e prepararsi a qualcosa che probabilmente segnerà la fine di questi tempi o di questa era. E forse dopo ci sarà l'alba del nuovo giorno. Qua ovviamente l'articolo prosegue dando le varie spiegazioni del CNR e come dice all'Apocalisse che sono ovviamente spiegazioni morali, mentali della propria coscienza. Se ho usato la parola della propria coscienza aggiungendo per chi ce l'ha la coscienza E qua continua l'articolo dicendo appunto quello che prima ho anticipato nelle varie spiegazioni sia a livello materiale che a livello religioso o morale. E riferisce oltretutto anche di un altro fenomeno avvenuto nei cieli degli Stati Uniti dove si è visto un UFO in fiamme e la NASA eccetera eccetera dà le sue spiegazioni. Non ci resta adesso, come dice il termine dell'articolo, nient'altro se non goderci le meravigliose immagini del cielo ed aspettare nuove notizie, ricordandoci però di non cedere mai ad inutili allarmismi. Ecco, come dico sempre, spesso perché uso nei video che faccio e dico una volta sola nessuna correzione e nessun tono, che possa incutere timore, perché ognuno abbia il pensiero suo formulato da ciò che vede e non sia indotto da parole o toni forti a vedere ciò che non c'è. Ognuno è maestro di se stesso come ho già ripetuto nei primi video dei 2100 ormai pubblicati. Ed essere maestri di se stessi vuol dire sentirsi esseri umani che non hanno bisogno del capobranco come le scimmie per capire, vedere la luce della verità e non temere il buio della morte, perché essa non esiste, ma è solo unicamente un passaggio 
sia un passaggio per chi è un essere umano diversamente dagli animali. Sì, ho detto gli animali, ma gli animali uomini che sono gli stessi che uccisero Gesù, sceso sulla terra per aiutare gli uomini ad evolverli in esseri umani e gli animali uomini di allora lo crocefissero. Sì, come ho appena detto, gli animali uomini uccisero Gesù, così che la Madonna cento anni fa fece vedere come avrebbe sterminato gli uomini alla fine dei tempi attraverso il miracolo del sole, che spesso ripeto alla conclusione di molti video. Sì, per ricordare agli uomini, animali, la fine che la Madonna, espressione della dimensione superiore, ha fatto vedere a 70.000 persone preganti sottostante che sarebbero stati schiacciati dal sole. Quel sole che abbiamo appena visto nel video meraviglioso, splendente, sì, è meraviglioso, splendente per ogni essere umano. Mentre per gli uomini senza anima, senza coscienza, senza essere, avranno da vedere soltanto, come disse il testimone, presente a quel miracolo cento anni fa, che in dieci minuti il sole visto roteare, cambiare colore, vide, danzare, pulsare, avvicinarsi e allontanarsi dalla sua posizione abituale, fino al momento cruciale in cui sembrava cadere sulla folla. Ecco, allora lo vedrò fermarsi il sole. E quando avverrà nuovamente sarà la fine, annunciata dalla Madonna a Fatima cento anni fa. È meglio che tanti furbi, fra virgolette furbi, si ricordino di ciò che gli aspetta, perché il male che si fa poi lo si paga fino in fondo. Per questo voglio ricordare anche queste ultime parole di un altro testimone che vide il sole precipitare sulla folla e così racconta. Udimmo un clamore, il grido angosciato della folla intera. Il sole infatti, mantenendo i suoi rapidi movimenti rotatori, sembrò essere libero di muoversi nel firmamento, di spingersi rosso sangue verso la terra, minacciando di distruggerci con la sua enorme massa. Furono dei secondi davvero terribili. In questo caso, se si ripetesse, sarebbero gli ultimi secondi di una umanità indegna. E la Madonna cento anni fa non apparse su Cespuglia, Fatima e tre pastorelli per raccontare una bella storia, apparse per far vedere e avvisare gli uomini ciò o come li avrebbe ridotti alla fine dei tempi. Come si dice, tutto è solo una questione di tempo e le grandi X che hanno solcato la terra per mesi e mesi nel 2011 mentre si udivano i suoni dell'Apocalisse hanno avvisato che le porte della fine si erano aperte con l'inizio dell'oscuramento della vita evidenziato in questi ultimi sette anni. Ora aspettiamo che ciò avvenga.